Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal in Form von Spenden und Buchungen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich lege hier heute unter erschwerten Bedingungen. Es ist sehr, sehr heiß draußen und ich muss die Fenster schließen, weil draußen Näharbeiten sind. Also ich kriege hier kaum Luft, <lacht> wenn ich immer zwischendurch mal was trinken muss. Ja, dann seht mir das bitte nach. <lacht> Ihr Lieben, lieber Steinbock oder der, die du hier auf einen Steinbock schaust, heute schauen wir wieder gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat September bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemand, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass hier deine Energie liegt, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erwähnt. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann trete das bitte um, dann ist das Spiegel verkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer eine allgemeine Legung. Sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Ne? Also schau da bitte, ob du damit in Resonanz gehst und äh, ob du überhaupt was mit der Legung anfangen kannst. Also press nicht unbedingt äh, diese Botschaft bei dir rein, wenn es nicht unbedingt stimmig ist. Ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, dann dreht euch das bitte um. Da ich ja als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, deute ich die weiblichen Karten immer für den Zuschauer und die männlichen Karten für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Ich versuche aber immer das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eurer Situation umdrehen und umdenken und umdeuten könnt. Zu dieser Legung gibt es auch wie immer eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinte das auch nochmal in den Kommentaren an, wenn du wissen willst, wie es hier mit deinem Gegenüber weitergeht. Gut, dann starten wir in deine erste Karte im Monat September. Und dann habe ich hier das Gericht. Hier geht es um Auferstehung, hier geht es um Erlösung, hier geht es um... Lösung in dieser Situation, dass hier ein Problem gelöst wird, dass sich die Situation, wie sie gerade ist, äh, auflösen kann und dass etwas Besseres kommt. Ne? Also, dass man sich hier aus einer Situation befreit, erlöst, aufersteht und ähm, auch ganz klar mit der Hand hier ein Statement setzt und sagt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Also ich weiß, was meine Wünsche, Werte und Bedürfnisse sind. Ne? Also du stehst ja auch als, als Königin, als Herrscherin, ne? könnte man das ja sehen mit dem Umhang. Und ähm, mit den Sternen bist du auch sehr in deiner Klarheit, weißt genau, was du dir wünschst. Und es ist auch viel Heilung geschehen, auch viel Herzheilung. Ne? Du hast hier dein Herz in der Hand und du wirst hier eine Lösung anstreben, in dieser Verbindung in deinem Leben, die aus deinem Herzen herauskommt. Also du bist sehr mit deinem Herzen verbunden, ne? du hältst es hier in der Hand, das könnte auch ein Spiegel sein, dass das auf der Herzebene immer viel gespiegelt wird in dieser Verbindung, dass ihr euch sehr ähnlich seid. Und ähm, dass du jetzt auch die Hand erhebst und sagst, okay, bis hierher und nicht weiter, hier tritt mir niemand über die Schwelle, hier tritt mir niemand über meine Grenze. Ähm, ich habe hier meine Vorstellungen, ich habe hier meine Wünsche, ich habe hier meine Bedürfnisse, ich habe hier meine Moralvorstellungen und da geht nichts drüber und dafür werde ich mich einsetzen. Ne? Das kommt auch aus deinem Herzen heraus und das bringt ganz viel Klarheit, das bringt dir auch die Erkenntnis, was deine Wunscherfüllung ist in dieser Verbindung und das bringt auch ganz, ganz viel Heilung. Ne? Und du stehst klar für dich, ein klares Statement und ähm, wenn dir was gegen den Strich äh, geht, sagst du Stopp, Halt. So geht es hier nicht weiter. Und dann habe ich hier die sechs der Münzen. Also hier geht es dir ganz klar um Ausgleich, um die Balance, dass das Geben und Nehmen zwischen euch im Fluss ist, dass es hier fair und gerecht zugeht. Und äh, es könnte auch sein, dass du vielleicht das erste Mal äh, jetzt wirklich gesagt hast, mir reicht's. Ich 
setze hier ein ganz, ganz klares Stopp. Ich setze mich jetzt für mich ein und dass dich das hat äh, erblühen lassen in deinem Licht. Ne? Also, dass du, dass du jetzt im Selbstwert bist, dass du jetzt in der Selbstliebe bist, dass du jetzt in der Selbstachtung bist und ganz genau darauf achtest, dass du hier in dieser Verbindung nicht zu kurz kommst. Vielleicht bist du ja in der Vergangenheit jemand gewesen, der gegeben, gegeben, gegeben hat und von der anderen Person, von dem anderen Menschen kam halt nicht viel. Ne? Also, dieser Mensch hat vielleicht von dir genommen, 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 aber im Gegenzug... Äh, was du an Liebe reingegeben hast, was du an Zeit reingegeben hast, was du an Fülle reingegeben hast, das hast du nie von diesen Menschen wieder rausbekommen. Ne? Da gab es keinen Rückfluss. Und jetzt sehe ich ja aber, dass du ganz genau darauf achtest, ne? das ist diese Loslösung, diese Lösung in dieser Verbindung, dass du ganz genau darauf achtest, dass, das hier in, dass die Waage in der Balance ist. Ja, dass das im Ausgleich ist, dass das Geben und Nehmen bei euch im Fluss ist. Und hier unten habe ich eine ganz, ganz kleine Person, die hier auf dem Boden kniet und äh, hier die Arme nach oben streckt und wie so äh, sagt, bitte vergib mir, bitte vergib mir. Äh, das könnte dieser Mensch hier sein. Und ich sehe dich aber hier als riesengroß und dieser Mensch ist so klein. Also das könnte sein, dass du... Vom Intellekt her äh, ein Level höher bist als dieser Mensch. Ich möchte das jetzt nicht unbedingt abwertend ausdrücken, äh, dass du vielleicht auch emotional und spirituell äh, eine höhere Reife hast als dieser Mensch. Na, dieser Mensch sieht dich, hebt dich vielleicht auch so auf dem Podest und schaut äh, zu dir auf. Ne? Das kriege ich hier rein. Also dieser Mensch sieht dich viel, viel größer als sich selbst. Das kann auch was mit dem Selbstwert dieses Menschen zu tun haben, mit dem du es hier zu tun hast. Ne? Also hier ist, hier ist irgendwie, das auf Augenhöhe ist ja nicht gegeben, weil hier jemand so klein ist und du bist hier so riesig. Das hat aber was mit dem Menschen tu zu tun, dass dich dieser Mensch so sieht. Na, und dass man sich vielleicht selber so klein sieht und dich so in einem Licht, na, in einem Strahlen, in einem Glanz. Und für dich ist es ganz, ganz wichtig, dass sich das hier auf Augenhöhe bewegt und dass das fair zwischen euch zugeht und dass es auf jeden Fall gerecht auch zwischen euch zugeht. Und dass du hier ganz genau darauf achtest, dass du im Selbstwert und der Selbstliebe bist und auf deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse achtest. Und dann habe ich hier den Eremit. Also du wirst hier in den Rückzug gehen. Ne? Wenn du hier merkst, äh, mh, das ist nicht ausgeglichen zwischen uns, also hier ist wirklich auch dieser Unterschied, das kann, kann auch ein Altersunterschied sein, das kann ein kultureller Unterschied sein, das kann äh, ein charakterlicher Unterschied sein, dass hier zwei Welten aufeinander prallen. Ne? Also dass ihr da völlig unterschiedlich seid, aber vielleicht ist das ja gerade das Salz in der Suppe. Und dass du dich hier zurückziehst und genau reflektierst und schaust, was möchte denn hier mein Herz. Ne? Denn hier ist es sehr schön dargestellt, die, das Licht des Eremiten, das ist sonst immer eine Laterne und diese Laterne ist ja als Herz dargestellt. Also du folgst dem Licht deines Herzens, du folgst dem Ruf deines Herzens, du folgst dem Ruf deiner Seele. Du gehst hier in den Rückzug, in den Stillstand, um für dich zu reflektieren über dich, über diesen Menschen, über eure Verbindung. Der Eremit kann auch das Sternzeichen Jungfrau sein. Na, und wir sind ja jetzt im September, da regiert ja die Jungfrau. Äh, und also es ist wirklich sehr, sehr schön dargestellt, dass du hier auf dem auf den Ruf deines Herzens, auf den Ruf deiner Seele hörst und das aus dem Herzen heraus reflektierst. Dich, diesen Menschen und eure Verbindung. Na, also das geht wirklich ganz, ganz tief diesen Monat für dich und du, du ziehst dich hier zurück, um die Erkenntnisse des Herzens zu erforschen. Ja, das ist ein schöner Titel, so nenne ich das Video vielleicht. Die Erkenntnisse des Herzens erforschen. <lacht> so, dann schauen wir mal bei deinem Gegenüber. Und dann habe ich hier die Zehn der Schwerter. Hier bist du wieder als riesige Person, als riesiger Mensch. Und hier wird jemand im Krankenwagen abtransportiert, weil man hier äh, mit den Schwertern durchbohrt wurde. Ja, also das ist hier in ein Kartendeck äh, Cirque de Tarot. Also hier ist es so ein bisschen, bisschen vom Zirkus angehaucht. Und hier hat aber jemand Angst, hier hat jemand totale Panik, 
dass hier jemand aus dieser Geschichte, aus dieser Verbindung nicht lebend herauskommt. Das sind, sind die Ängste, weil du so riesig bist. Ne? Also dieser Mensch nimmt dich auch hier so riesig wahr, erhaben wahr. Also dieser Mensch wird dir auch sagen, du bist vielleicht intelligenter als ich, du bist spiritueller als ich, du bist emotional viel weiter als ich. Also ich kriege hier einen ganz großen Unterschied zwischen euch rein. Und dieser Mensch hat Angst, dass, man, dass diese Verbindung, dass du diesen Menschen hier niederstrecken wirst und ähm, dass man hier nicht lebend aus dieser Verbindung herauskommt. Dieser Rückzug könnte bei diesen Menschen auch dieses Gefühl auslesen von hier ist Schicht im Schacht und dieses dein, dein Stop hier bis hierher und nicht weiter könnte bei diesen Menschen auch dieses Niederstrecken auslösen. Ne, dass man sich dann total äh, äh, durchbohrt für, für, fühlt von diesen Schwertern. Ne, das ist aber alles Angst. Ne? Die, die Schwerter, das, das ist alles Angst. Das ist aber jetzt der Abschluss. Die Zehnerkarten sind der Abschluss. Ne, hier wird ja auch jemand im Krankenwagen abtransportiert. Ne? Das heißt ja nicht, dass es hier äh, unbedingt das Ende bedeutet. Man könnte ja diesen Menschen hier noch helfen. Also man hat Angst, dass man hier in diesen Kasten gesperrt wird, ne? wo die Schwerter dann reingesteckt werden. Und äh, das ist so eine Vision von, ja, diese, diese Schwerter werden mich durchbohren. Aber eigentlich ist es ja so, dass die Schwerter sich dann, äh, äh, das ist ja genau, wenn sich die, die, die Künstler die Schwerter in den Hals stecken, dass die dann äh, die Klinge einformen. Ne? Und so ist es ja auch bei diesem bei diesem Kasten, wo die Menschen drin liegen und wo die Schwerter dann äh, reingesteckt werden. Also dieser Mensch äh, denkt, du benutzt wirklich richtige Schwerter. Also das ist hier sehr, sehr angstbehaftet, dieser Mensch. Angst vor dir, vor eurer Verbindung. Dieser Mensch sieht dich riesengroß, dass man nicht mit dir mithalten kann. Emotional, geistig, spirituell, intellektuell. Also du bist ja auf einem ganz, ganz hohen Podest bei diesen Menschen und man hat Angst, dass man hier nicht mithalten kann, dass man hier äh, niedergestreckt wird in dieser Verbindung. Vielleicht hat man das in einer früheren Verbindung schon erlebt. Na, also das, ist, das kommt mir äh, aus der Vergangenheit rein bei diesen Menschen. Und dieser Mensch hat auch Angst, dass du dann einfach hier den Vorhang fallen lässt. Na, also dass du hier einfach sagst, okay, ich ziehe hier... Und dann ist Schicht im Schacht. Ne? Also da hat man eine ganz, ganz große Angst, dass du aus diesem Leben dieses Menschen gehen könntest, dass, dass man diese Verbindung verlieren könnte zu dir. Und dann habe ich hier den Hierophant, kann für das Sternzeichen Stier stehen. Also hier kommen Botschaften von oben. Der Hierophant, das ist auch äh, der hohe Priester, wo die Botschaften von oben kommen, vom Universum. Na, also hier erlangt jemand Erkenntnisse, hier erlangt jemand Botschaften, hier kriegt jemand Zeichen, hier kriegt vielleicht auch jemand Hilfe von außen. Ne? Das kann ein Coach sein, das kann ein Therapeut sein, das kann ein Mediator sein, alles Mögliche, äh, wo man hier die Erkenntnisse erlangt, dass, dass das eine Seelenverbindung ist, dass das hier von oben geführt und beschützt ist und dass hier äh, mit, die, mit diesem Kelch, eine ganz, ganz liebevolle Verbindung möglich ist. Also diesen, zu diesen Menschen kommen Zeichen, Erkenntnisse, äh, vielleicht auch äh, Glaubenssätze, die hier aufgelöst werden. Also das ist eine sehr, sehr spirituelle Karte, wo man die Erkenntnis von oben erlangt, also vom Universum oder woran man hier auch immer glaubt. Na? Und der Hierophant, das ist auch die Karte der Hochzeit, also man wird aus dieser Angst herausgehen und erkennen, wie, wie erfüllend das mit dir ist, wie erfüllend die Verbindung mit dir ist. Ne? Kann auch für eine Hochzeit stehen, man wünscht sich vielleicht hier eine eheähnliche Verbindung, aber man hat Angst, dass man hier abtransportiert wird. Ne? Dass man hier äh, niedergestreckt wird und hier abtransportiert wird und dass man vielleicht auch hier nichts mehr zu sagen hat in dieser Verbindung. Ne? Dass du das Zepter in der Hand hast, weil du hier so riesig dargestellt bist. Und dann habe ich hier die fünf der Stäbe. Also das ist ein innerer Kan Kampf, den dieser Mensch hier mit sich ausfechtet. Ne? Man hat hier Angst zu verbrennen, man hat hier Angst zu verglühen. 
man muss in sich die Kraft und die Stärke aufbringen, durch diesen Feuerreifen hier zu, zu springen. Ne? Zwischen euch ist vielleicht ganz, ganz viel Anziehungskraft, ganz, ganz viel Leidenschaft, ganz, ganz viel Erotik und man hat Angst hier zu verbrennen, man hat hier Angst zu verglühen. Das ist ein innerer Kampf. Ne? Man hat hier Angst, dass man hier niedergestreckt wird von dieser Verbindung, von dir, von dieser Liebe. Na, man, man hat vielleicht so einen falschen Glaubenssatz, so ein falsches Bewusstsein, weil man das vielleicht schon in der Vergangenheit erlebt hat. Aber der Hierophant sagt mir hier, hier werden Erkenntnisse von oben kommen, die, die dieses Bild hier äh, der Angst wandeln werden. So, dann schauen wir noch in eure gemeinsamen Karten. Und dann habe ich hier den Ritter der Stäbe, kann ein Feuerzeichen sein, wieder Löwe oder Schütze. Also hier ist jemand auf dem Weg zu dir und scheint sich ja auch schick zu machen. Scheint sich aber nicht wirklich authentisch zu zeigen, weil diese Person hier auf der Karte, die ist als Katze verkleidet. Ne? Also es könnte jemand sehr, sehr vorsichtig sein, sich auf Samtpfoten bewegen. Ne? Also könnte der Ritter der Stäbe, das ist eigentlich jemand, der kommt schnell, impulsiv, sehr leidenschaftlich in dein Leben geprescht. Aber das könnte trotzdem sehr sanft sein und vielleicht auch so, dass du es gar nicht mitbekommst. Ne? So Katzen, die können sich ja auch ganz, ganz heimlich anschleichen. Und hier ist auch jemand, der äh, gerne mit dir schmusen, der gerne mit dir kuscheln möchte. Jemand, der gerne von dir gestreichelt werden möchte. Das kriege ich auch rein. Also hier ist eine ganz, ganz große Anziehung da. Äh, und hier ist auch der Wunsch nach Haptik da, der Wunsch nach Berührung. Ne? Also hier... Das ist schon dieses, also hier ist jemand wirklich sehr leidenschaftlich äh, in deine Richtung unterwegs und hat aber Angst zu verbrennen, Angst zu verglühen. Vielleicht hat man noch nie so eine, so eine Liebe, solche Gefühle erlebt. Dann habe ich hier die sieben der Münzen. Das ist die Karte der Geduld, ne? dass man hier wartet, wenn die Münzen reif sind. Und hier habe ich jemand, der hier oben auf der Mondsichel sitzt ne? und eine Angel hat und hier wartet, bis jemand hier an dieser Münze angebissen hat. Also das ist so dieses, äh, ich habe Angst, hier eingefangen zu werden. Das könnte für diesen Menschen stehen, das könnte aber auch für dich stehen, ne? weil du ja auch ein ganz klares Stopp setzt. Ihr könntet hier vielleicht beide Angst haben, euch in dieser Verbindung zu verlieren. Das kriege ich ganz, ganz klar rein, weil hier Ihr könntet Zeit eine Rolle spielen. Also ihr könntet vielleicht euch lange schon mit dieser Thematik auseinandersetzen, lange mit dieser Verbindung schon auseinandersetzen und das Gefühl haben, ich muss mich in dieser Verbindung aufgeben. Das ist aber ein Fehler. In einer Verbindung gibt es immer neben dem Wir ein Ich und ein Du. Und es ist eure Aufgabe im Selbstwert und in der Selbstliebe zu bleiben und zu schauen, was sind meine Wünsche, Werte und Bedürfnisse, wie können die gestillt werden und wie ist es kompatibel zwischen uns beiden? Ne? Wie können wir daran arbeiten, dass das funktioniert? Dass niemand das Gefühl hat, hier zurückzustecken, dass niemand das Gefühl hat, man muss sich selber aufgeben und dass niemand das Gefühl hat, man wird hier niedergestreckt. Ne? Das ist so dieses, jemand hat hier in dieser Verbindung Angst, hier äh, eingefangen, äh, an die Angel genommen zu werden, hier rausgefischt zu werden ne? und dann vielleicht zu erkennen, na, das ist doch nicht alles Gold, was glänzt. Deswegen dauert es hier so lange ne? und mit dem Mond nehme ich auch wahr, hier geht es um tiefe Gefühle, wo man Angst hat, tief einzutauchen. Ne? Deswegen dauert das hier so lange in eurer Verbindung, weil man hier Angst hat, man, man wird hier eingefangen und äh, ja, man muss ich dann selber aufgeben. Man wird hier niedergestreckt in dieser Verbindung. Man ist dann nicht mehr, äh, du bist nicht mehr du selbst und dieser Mensch ist nicht mehr er selbst. Ne? Also das kriege ich hier ganz klar rein, diese Angst, äh, hier äh, 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 gefangen zu werden. Ne? Also mit so einem Netz, so, so, jetzt bist du mein und jetzt kommst du mit. Ne? Ähm, das, was ich angeleckt habe, gehört zu mir. Ne? Da gibt es doch so einen Spruch. Einmal angeleckt, dann ist es meins. Ne? So ungefähr kriege ich das hier rein. Also 
hier ist eine Angst da, eingefangen zu werden. Also hier ist wahrscheinlich jemand, entweder du, dein Gegenüber oder ihr beide, die sehr, sehr viel Freiheit auch brauchen in dieser Verbindung. Na? Ähm, dieses, ihr müsst es so ein bisschen, ihr dürft es so ein bisschen auch abwägen, dieses Nähe- und Distanzverhältnis, dass jeder trotzdem noch sein Ich hat. Das ist ganz, ganz wichtig in dieser Verbindung. Und dann habe ich hier den Page der Münzen, aber hier ist trotzdem ein Impuls da mit einem stabilen und gefestigten Angebot hier auf dich zuzukommen. Und hier macht sich wieder jemand schick für dich. Hier schaut jemand in den Spiegel und weiß, äh, okay, hier ist Stabilität und Sicherheit möglich in dieser Verbindung. Hier ist Verlässlichkeit möglich. Und die Pagen, das sind aber immer noch so die, die rangniedrigsten. Ne? Das ist so, das, das können auch ähm, kindliche Anteile sein. Ne? Hier könnte vielleicht dieser Altersunterschied sein, den ich hier gesehen habe bei manchen. Ähm, und hier möchte sich aber jemand für dich äh, schick machen. Und das, das hat aber auch was wieder mit Bemalen zu tun. Also hier könnte jemand nicht hundertprozentig authentisch sein aus Angst dir nicht zu genügen, weil du hier so groß bist. Also hier nimmt dich auch jemand sehr großartig wahr. Na, das kriege ich auch rein. Also hier ist auf jeden Fall jemand bestrebt, dir zu begegnen und äh, möchte sich auf jeden Fall für dich schick machen. Äh, aber das dauert halt, weil, weil hier eine Angst da ist, äh, man könnte ja eingefangen werden. Und dann kommt man hier nicht mehr raus aus dieser Nummer. <lacht> Das, was ich angeleckt habe, ist meins. <lacht> das Satz kommt. <lacht> so, dann schauen wir die Zusatzkarten. Und dann habe ich hier die Divine Maskulin, das Göttlich-Männliche. Also hier darf jemand in seine Männlichkeit finden. Wenn du hier auf eine Frau schaust, dann darf jemand in seine Weiblichkeit finden. Hier darf jemand den Mut, die Kraft und die Stärke aufbringen, endlich in die Männlichkeit zu gehen, ne? also von diesem Kindlichen hier wegzugehen und für sich einzustehen. Und mit dem Adler habe ich hier auch jemand, der äh, die Sache von oben betrachtet, die Sache von oben reflektiert, sich selber, dich, eure Verbindung, ne? dass hier endlich jemand in seine Kraft, in seine Stärke kommt und auch hier jemand seine animalischen Kräfte ähm, zügeln kann. Ne? Also dass es hier nicht nur um Leidenschaft, um Erotik, um Sexualität ge geht. Ne? Das ist so dieses triebhafte Verhalten. Jemand, der wirklich in seiner Männlichkeit ist, der kann das natürlich leben, aber der kann das gesund leben. Ne? Darum geht es, hier gesund einzusetzen und ähm, ja, diese, diese animalischen Züge auch zu bändigen, wenn es nötig ist. Und dann habe ich hier noch emotionale Freiheit. Also ihr braucht es wahrscheinlich beide. Ihr seid wahrscheinlich sehr verschieden. Ne? Ich habe hier diesen Hasen, dann habe ich hier äh, das Einhorn, äh, Pegasus ne? mit den Flügeln. Äh, also ihr braucht auch jemand Freiheit. Hier, hier braucht jemand immer mal so einen Zeitraum, wo man sich zurückziehen kann. Das könntest du sein. Und dadurch fühlt sich dieser Mensch vielleicht auch bedroht von dir, weil man Angst hat, hier verlassen zu werden, niedergestreckt zu werden. Du könntest die Person sein, die hier viel Freiheit braucht und ab und zu mal wegfliegen möchte. Mit der Eule nehme ich wahr, dass die Erkenntnis kommen wird, dass es wichtig ist in dieser Verbindung. Hier mit dem Hasen ist jemand sehr in der Fruchtbarkeit, vielleicht auch möchte immer nah bei dir sein, ne? Hier könnte auch jemand noch ein, ein Mutterthema haben, ein Kindheitsthema haben, äh, dass man vielleicht hier so klammert. Ne? Äh, also ich kriege es stärker bei dir rein, dass du diese emotionale Freiheit brauchst ne? und hier ab und zu mal deinen Freiraum brauchst und mal wegfliegen möchtest. Und die Erkenntnis wird mit der Eule aber kommen, dass das wichtig ist in dieser Verbindung, sonst, sonst, sonst klappt das nicht. Ne? Und emotionale Freiheit bedeutet ja auch, den anderen so zu nehmen, wie er ist, den anderen nicht ändern zu wollen, sondern den anderen anzunehmen, wie man ist. Ne? Und bei deinem Gegenüber habe ich hier so äh, einen Prozess, dass jemand wirklich in seine Männlichkeit oder in seine Weiblichkeit kommt, um wirklich in seiner Kraft zu sein. Ne? Und wenn jemand wirklich in seiner Kraft ist, hat man hier auch nicht mehr diese Angst, äh, 
niedergestreckt zu werden ne? oder dass du viel, viel größer bist. Und dann habe ich hier Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür, lass sie herein. Ja, also das, das merkt ihr beide, dass der andere schon vor der Tür steht, ne? aber ihr so ein bisschen Schiss habt, äh, hier euer Gesicht zu verlieren, euer, eure Wünsche, Werte und Bedürfnisse zu verlieren. Aber das ist eine große Liebe, die hier möglich ist und ihr werdet sehr erfüllt sein, wenn ihr gut auf euch beide achtet und äh, in diesem Wir immer noch ein Ich gibt und immer noch ein Du gibt. Ihr Lieben, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn mit diesem Menschen hier, der so ein bisschen in Schisshase ist, ne? ja, den Hase, äh, weiter. Was denkt denn dieser Mensch über dich, über eure Verbindung? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Wann wird denn das ungefähr passieren? Und wie solltest du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten, damit das Ganze positiv voranschreiten kann? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinte das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns so wiedersehen, würde ich mich ganz, ganz sehr freuen. Und für euch alle anderen, euch wünsche ich eine wundervolle Zeit. Macht's gut. Tschüss.